നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയിലെ ദ കോണ്ടം റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏർലി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇത് പോളിമർ കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്ക്രീനിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാംസ് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പോയിൻസോട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ല ആശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടേം ബ്ലാക്ക് ബോഡി റെഫേഴ്സ് ടു എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഫോൾ ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊരു സാധനത്തെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുക സച്ച് എ ബോഡി വെൻ ഹീറ്റഡ് വുഡ് ബി ആൾസോ എ പെർഫെക്റ്റ് എമിറ്റർ ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് കാൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് അതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഗുഡ് എമിറ്റർ ആയിട്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ആവും അതായത് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എ ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യാവിറ്റി വിത്ത് എ സ്മാൾ ഹോൾ ലീഡിങ് ടു എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ റിയലൈസ്ഡ് ബൈ എ ക്യാവിറ്റി ഫർണസ് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഇന്നർ വോൾ ആൻഡ് എ സ്മാൾ ഹോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ എന്താണ് ഒരു നാരോ ഹോൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു നാരോ ഹോൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വലിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഫർണസ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ക്യാവിറ്റി ഫർണസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എനി ലൈറ്റ് ദാറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് അറൗണ്ട് ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ഹാസ് എഫക്റ്റീവ്ലി നോ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ത്രൂ ദ ഹോൾ അതായത് ആ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കൂടെ തിരിച്ച തിരിച്ച ആ ഹോളിൽ കൂടെ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും ആ റേഡിയേഷൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേറെ വഴിയില്ല സോ അവരെന്താണ് പരസ്പരം അവിടെയും വേണ്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ സർഫസിൽ എന്താണ് അബ്സോർവായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ടീച്ചർ റിഫ്ലക്ഷൻ എ സെർട്ടൈൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ക്യാവിറ്റി വാൾസ് അപ്പോൾ ഓരോ വട്ടം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിന് സെർട്ടൈൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സസ് വെർച്വലി ആൾ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ആവുന്ന
thus obtained known as black body spectra appo nammal angane spectrometer ubhayogichu nammal intensity wave length intensity neem wave length neem koodi vechittu nammal endana or plot varikkum adhaayathu intensity x axis wave length y axis vechittu nammal endey or plot varikkum angane aa plot varikkunnadene nammal parayna peraan endu black body spectra aanu appo moonu kaaryangalana main aayittu nokkanullathu black body radiation inde arrangement endana black body adhu two mark question aanu adhe pole endana black body radiation എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്ര ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സൊക്കെയാണ് പിന്നെ എത്തുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ദ റേറ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അവിടുത്തെ റേഡിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അറ്റ് ഈച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് പ്ലോട്ട് ഷോസ് മാക്സിമം അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് വേവ് ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്സ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വരും വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറയും ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസിങ് പ്രൊപ്പോർഷണലി ഓഫ് ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ആ മെറ്റീരിയലിന് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിംഗ് ദ വേവ് ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം ഈസ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ആ അപ്പം എന്താണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡിസിബിൾ റീജിയൻ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വിസിബിൾ റീജിയനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലാങ്ക് റേഡിയേഷൻ ലോ ആൻഡ് പ്ലാങ്ക് കോണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ കെ ടി ലാംഡ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റം ലോ പ്ലാങ് കോണ്ടംസ് റേഡിയേഷൻ ലോ എന്ന് ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് അത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൽ ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ എഴുതുക ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇസ് എ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ലാംഡ മീൻസ് വേവ് ലെങ്ത് എച്ച് ഇസ് എ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കെ ഇസ് ദ ബോൾസ് മാൻ കോൺഷൻ ആൻഡ് ടി ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്ലാങ്ക്സ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോണ്ടം തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്ലാങ്ക് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഇ ഓഫ് എ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഓസിലേറ്റർ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ആർബിറ്ററി വാല്യൂ ബട്ട് ഹാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഗിവൻ ബൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് നോൺ എസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പോൾ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് കിട്ടും സിൻസ് ഇറ്റ്സ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് സെർട്ടൈൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓർ കോണ്ട അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ട എന്നാണ് പറയാം ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ദ തിയറി പ്രപ്പോസ്ഡ് കെയിം ടു നോൺ ആസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തിയറിനെ പിന്നീട് പറയുന്ന പേ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയാം അതിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ദ റേഡിയൻ എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മാൾ ഡി
അല്ലെങ്കിൽ ആ തേർഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആ മൂന്ന് പോർട്ട്സ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കണക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇ സി ഇക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി വൈ ലാംഡ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദ എനർജീസ് ഓഫ് ടു റേഡിയേഷൻസ് വൺ വിത്ത് വേവ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ആൻഡ് അത് വിത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം അതിൻ്റെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചില ഇതിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തരുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്വേഷൻ എച്ച് ന്യൂ വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട സിംഗിൾ നമുക്ക് എച്ച് അറിയാം പക്ഷെ ന്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എച്ച് സി ബൈ ന്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ ലാംഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ ന്യൂ തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ എച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വരിക പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം നാനോമീറ്ററിന് നമ്മൾ മീറ്ററിക്ക് മരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അരൗണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ കാണാം ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്താണ് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിയെ ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീനും പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻസ് റോള് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എക്സാമിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ പ്ലാങ്ക് കോണ്ടം തിയറി ബൈ സജസ്റ്റിങ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ബീങ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താ ചെയ്തത് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ദ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബീങ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ റേഡിയേഷൻ തന്നെ എന്തുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജീനെ എന്തായിട്ട് എടുത്തു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു മറ്റേ എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റേഡിയേഷൻ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം റേഡിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ കോണ്ട ബട്ട് ആൾസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ സ്പേസ് ഇൻ കോണ്ട അതായത് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മാത്രമല്ല എന്ത് എനർജി ഫോമിൽ റേഡിയേഷൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ലൈറ്റ് കോണ്ടം ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് ദ ഗിവൻ നെയിം ഫോട്ടോൺ അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ ആ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഐൻസ്റ്റീൻ കൊടുത്ത പേരാണ് എന്ത് ഫോട്ടോൺ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനർജി ഫോം റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ ഇപ്പോൾ ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക and its energy is given by h nu h nu nu undana inde edukka ini next namukku discuss cheyanadu endana photoelectric effect idu exam la sthira aayittu chokkina oru chodyam aanu photoelectric effect ennu appo onnu illa endana the phenomenon of ejection of electrons from the surface
relatively high ionization enthalpy is required ultraviolet light to cause ejection of the electron from them appo endana high ionization enthalpy varuna metals metals inde position evide nokka high ionization enthalpy varuna metals inde mole ninnu electrons eject avanengil endu venam avade visible light pora endu venam ultraviolet light light enne avashyamilla appo inde oru chitram avade koduthirundu chitram just on nokka ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റൽ ഓടുമ്പോൾ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റായി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട വേറെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ എസ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മിനിമം എനർജി വേണമെന്ന് പറയും ആ എനർജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി ഒരു മിനിമം എനർജി വേണമെന്ന് പറയും ആ എനർജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് and the kinetic energies of photoelectrons are independent of intensity of in intensity of incident light appo adana inde graph oru ee graph um onnu varikkan padiya nammal nerthe padicha aa photoelectric effect ne idu ee oru chithram varichalum adiyum the phenomenon of photoelectric effect and the related observations can be explained if the light is treated having a particle nature adayathu ee photoelectric effect nammal engane explain cheya light nare particle nature parayna samayathana endu cheya namukku idine explain cheyanayittu pattullu appo when a photon of frequency nu which is greater than the threshold frequency nu zero strikes the electron in a metal it imparts the energy h nu to the electron of this portion called the photoelectric work function adayathu or threshold frequency nu zero adu minimum frequency ana aa frequency ekkal koodal frequency varuna or photon adayathu or light radiation endana or metal surface il padikkunna samayathu avada endanda irikkum or h nu nu parna energy avada form cheyum arku aa electrons nu athri or energy kittum എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനാബിൾസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഓവർകം ദ അട്രാക്റ്റീവ് പുൾ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദം എവേ ഫ്രം ദ ആറ്റം ദ റിമൈനിങ് എനർജി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ ടു ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷനും എഴുതിയാലും മതി അത് മാർക്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫൈവ് മാർക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതണം ഇതും കൂടി ചേർത്താലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്സ് സെക്ഷനിലൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം എന്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ഇനി എന്താണ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്സ് ഫൈൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഫംഗ്ഷനിങ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കലോറി മീറ്റേഴ്സ് സ്പെക്ട്രോസ്പോയിറ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലൈറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് സോളാർ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ സോളിഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഓർ വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ ഗ്യാഷ്യസ് എലമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ലോ പ്രഷർ ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ദർ റിക്യൂസ് ആൻ എമിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്
when this light is resolved using a spectroscope pa indaya light in endu kiya nammal oru spectroscope which to measure eedal a discontinuous spectrum is obtained continuous alla oru discontinuous spectrum namakku endu kiyum kittum it consists of series of lines corresponding to definite wavelengths appo adile nokkum samayath endana namakku oru vaada lines ullu kaanan pattum oru onnu endana oro wavelength thana oru onnu oro definite wavelengths undayirikkum this is known as a line spectrum also called as atomic spectrum adine nammal parayna peraanu endu line spectrum allengil atomic spectrum idu oru two mark question aayittu joking daanu appo the hydrogen spectrum ni endana hydrogen spectrum nu joking appo the hydrogen spectrum consists of series of lines appearing in the different regions of electromagnetic spectrum appo ile idakke varunna hydrogen spectrum thile different nammal parnu endana ഒരു സോളിഡ് എലമെൻറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് എലമെൻറ്റ് കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈൻസുകളുടെ പേര് ലൈമൻ സീരീസ് ബാമ സീരീസ് പാസ്കൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് പിഫൺ സീരീസ് ഇത്രയും റീജിയൻസ് ആണ് കിട്ടുക എന്താണ് അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് ലൈമാനും ബാമറും വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് പാസ്കൻ ബ്രാക്കറ്റ് പിഫൺഡ് ചെയ്താണ് ഇനി ഫ്ലോറിഡ് റീജിയനിലാണ് കിട്ടുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നൊരു പ്ലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റെഡ് ബേഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വെച്ചുള്ള കണക്ക് എക്സാം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു മോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റെഡ് ബേഗ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ടേംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ റെഡ് ബേഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അല്ല ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബേഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആണ് എൻ വൺ എൻ ടു എന്നാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എൻ ടു ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ബട്ട് എൻ ടു വാരിസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർ തിയറി ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ബോർ തിയറി ചെറിയ പോസ്റ്റേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും എയ്ത്ത് മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറീസിൽ ഒന്നാണ് ബോസ് തിയറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ബോസ് തിയറി പറയുന്നത് ബോർ മോഡിഫൈഡ് റൂദ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബൈ അപ്ലൈങ് പാങ് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറി അതായത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റോമിക് തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആര് ബോർ എന്താണ് അതിൽ കുറച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ബോർ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ബോസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ എലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് എ ഹെവിലി പോസിറ്റീവ് സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് സർക്കുലർ പാർട്സ് കാൾഡ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് പാർട്സ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ദിസ് സ്റ്റേബിൾ ക്ലോസ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എലക്ട്രോൺസ് അറേഞ്ച്ഡ് കോൺസെൻട്രി കോൺസെൻട്രിക്കലി അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എസ് ടേം ഡാസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലാവിഷായിട്ട് ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊന്നും വേണ്ട എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് എനർജിയിൽ ഫിക്സഡ് റേഡിയസിലാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം രണ്ടാമത് എന്താണ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഇൻ എനി വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഓ ഗെയിൻ എനർജി അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഒരു ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടുമില്ല
അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ലോവർ എനർജി ആണ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയസിന് വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഹയർ എനർജി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എസ് പി ഡി എഫ് സബ്ഷൽസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് ഓർബിറ്റലിന് എന്താണ് എനർജി കുറവും എഫ് ഓർബിറ്റലിന് എന്താണ് എനർജി കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെ കെ എനർജി കുറവും എമ്മിന് എന്താണ് എനർജി കൂടുതലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എൻ എലക്ട്രോൺ എൻ എലക്ട്രോൺ മേ ജമ്പ് അപ് ഫ്രം എ ലോവർ ഓർബിറ്റൽ ടു എ ഹയർ വൺ ബൈ അബ്സോർബിംഗ് വൺ കോണ്ടോം ഓഫ് എനർജി ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡൗൺ ഫ്രം എ ഹയർ ഓർബിറ്റ് ടു എ ലോവർ ഓർബിറ്റ് ലോവർ വൺ ബൈ എമിറ്റിംഗ് എ കോണ്ടോം ഓഫ് എനർജി അപ്പം എന്താണ് ഒരു ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോണ്ടോം ഓഫ് എനർജിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പഴയ പോലെ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഡെറിവേഷനാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം